చూడండి అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వచ్చే లజాడా నుంచి సో ఆ లజాడా నుంచి వచ్చిన పార్సిల్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి రైస్ కుక్కర్ అనమాట మాకు నార్మల్ గా నేను ఇంత ముందు వీడియోలో రైస్ కుక్కర్ చూపించాను కదా అది ఎట్లా అంటే నాన్ స్టిక్ నాన్ స్టిక్ టైప్ అనమాట అది బట్ ఏమైందంటే దానికి సపరేట్ బౌల్ లేదు లైక్ మన ఇండియాలో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా సపరేట్ బౌల్ వచ్చి మనం దానిలో రైస్ అంత కూడా వాష్ చేసుకుని మళ్ళీ పెట్టుకుంటాం కదా అలా లేదు సపరేట్ బౌల్ రాలేదు దాంతో పాటు దాన్ని దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి వాటర్లో వాష్ చేయడం అలా అవుతా ఉంది అనమాట బాగానే పనిచేసింది ఇన్ని రోజులు కూడా చాలా మంత్స్ అవుతుంది నేను ఇక్కడికి వచ్చి వన్ ఇయర్ అవుతుంది కదా వన్ ఇయర్ బాగానే పనిచేసింది బట్ ఇఫ్ రీసెంట్గా ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు రైస్ పెట్టినప్పుడు వాటర్ ఆ ప్లగ్స్ వాటిల్లోకి వెళ్ళడం వల్ల దానివల్ల ఏమైందంటే షాక్ రా షాక్ వచ్చింది ఒకసారి నా ఫ్రెండ్కి షాక్ కొట్టింది అనమాట సో తర్వాత నేను పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే సౌండ్ వచ్చింది గుసుపుస్ అని సౌండ్ వచ్చింది సరే వాటర్ వెళ్ళాయేమో అందుకని సౌండ్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి నేను ప్లగ్ దగ్గర ప్లగ్ రిమూవ్ చేసి తుడిచి మళ్ళీ పెట్టాను ఓకే బాగానే ఉంది బట్ ఒకరోజు ఏమైందంటే అలానే రైస్ పెట్టినప్పుడు సౌండ్ వస్తుందని చెప్పేసి తీసి తీద్దామని వెళ్తే అక్కడ బాగా స్మోక్ వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా సరే అమ్మో ఇంకా పేలిపోయిద్దేమో అని భయం వేసి ఇంకా తీసేసాను దాన్ని సరే ఏం జరిగింది తెలుసు అలా తీసేసి ఏం చేశాను అంటే దాన్ని నార్మల్ గా స్టీల్ బౌల్ ఉంది మాకు ఇక్కడ అంటే మరి వంట చేసుకోవడానికి అన్ని సామాన్లు లేవు కదా సో స్టీల్ బౌల్ లాంటిది ఉంటే రైస్ దాంట్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాను అనమాట అదే రైస్ స్టవ్ మేము పెట్టాం ఆ స్టవ్ కూడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ స్టవ్ సో దాని మీద పెట్టినప్పుడు పొంగుతుంది కదా అలా పొంగింది సో ఎప్పుడు పొంగుతుంది కదా అంటే నేను నార్మల్ గా ఒక్కోసారి కూడా పెడతా ఉంటా స్టీల్ దాంట్లో సో పొంగుతుంది నార్మల్ గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి సరే రైస్ ఉడికిందా లేదా అని చెప్పేసి తర్వాత చూద్దామని వెళ్ళాను అనమాట సో స్టీల్ ది గరిట ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకెళ్లి దాంట్లో పెట్టడం కానీ జుమ్ అంది ఒక అయ్యో ఏంది ఎట్లా ఏమనుకున్నానంటే నార్మల్ గా ఒక్కోసారి చేతి మీద ఎక్కి అట్లా అనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళి చేపెడితే మళ్ళీ జుమ్ అంది అప్పుడు అర్థమైంది నాకు షాక్ కొట్టిందని ఆ సెకండ్ టైం కూడా నాకు అట్లా జరిగితే కానీ నాకు అర్థం కాలే అది షాక్ అని అది నా చేయి జుమ్ జుమ్ అంటాం కాదు షాక్ అని చెప్పి సెకండ్ టైం కొట్టి నాకు అర్థమైంది అనమాట ఇంకా తర్వాత ఇంకా గబగబా ప్లెగ్ అవుట్ చేసేసి ఇంకొంతసేపు నార్మల్ గా పెట్టామనమాట సరే అయితే చూద్దాం ఇది ఎట్లుందో ఇది యాక్చువల్లీ సపరేట్ దే కదా వల్లి ఇది యాక్చువల్లీ సపరేట్ దే పెట్టాము చూద్దాం ఎట్లా ఉండదు యాక్చువల్లీ సపరేట్ గా ఉంటేనే బెస్ట్ ఎందుకంటే వాటర్ దానిలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలాంటి షాక్స్ ఏమి రాకుండా అండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా పవర్ ఎక్కువ వస్తా ఉంది సో మనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది తక్కువకు వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అలాంటివి తీసుకుంటే సో ఇట్స్ బెటర్ అనమాట ఇట్లా సపరేట్ గా ఉన్నా తీసుకోవడం బెటర్ చూద్దాం ఎలా ఉందా ఆపోజిట్ లో ఓపెన్ చేసిన ఆపోజిట్ లో ఓపెన్ చేసా నాకంత బరువు ఉంది అనుమానంగా అన్నట్టుంది కదా అది వా యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే లోపల కొంచెం ఇట్లా ఏదో గీతలాగా కొంచెం అట్లా అనిపిస్తుంది అనిపించింది బట్ చూడడానికి బాగుంది మళ్ళీ బాగుంది కదా తేలిగ్గా ఉంది చూడడానికి బాగుంది పని చేసి తెలియదు చూడాలి సో మనకు మన ఇండియన్ కుక్కర్ లా అనమాట ఇది సపరేట్ బౌల్ వచ్చింది ఇట్లా చిన్న బౌల్ మేము ఉండేది ఇద్దరం కదా సో మాకు సరిపోతుంది ఇంకొకరు వచ్చినా సరిపోతుంది ఒక త్రీ త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ వస్తారు కదా కాదా త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ కా త్రీ మెంబర్స్ కా త్రీ మెంబర్స్ వస్తుంది అంత చూడండి సరిపోతుంది అండ్ ఇంక నేను స్పూన్స్ ఇచ్చాడు అని మురిసిపోయాను స్పూన్స్ ఇవ్వలేదు వైర్ అనమాట వెళ్ళిపో ఓకే రైస్ మెజర్ చేసుకునే కప్పు కూడా ఇచ్చింది ఫార్టీ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ అంట ఇక్కడ ఉంది అండ్ దాని పైన ఒక చిన్న బౌల్ లాంటిది లైక్ మనం ఏమైనా ఎగ్స్ వేసుకొని ఏదైనా ఆవిరి మీద ఉడకబెట్టుకోవడానికి అనమాట ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసి రాన్ అంటుంది 
సో ఇది ప్లేట్ అనమాట దాని మీద నేను రివర్స్ లో ఉంది ప్లేట్ మళ్ళీ ఇది పై ఇది కదా పైకి రావాలి పట్టుకోడానికి లోపల ఇచ్చాడేంది ఏం రాల అంటే పట్టు మీద పైకి ఉండాలి కదా పెద్ద కష్టం వచ్చి పడింది ఏ గెరటిచ్చాడు గెరటిచ్చాడు ఈ తెక్కలో నిద్రపోత తయారు చేసినట్టున్నాడు అట్లా పెట్టాలంటావా అట్లా ఎట్లా పెడతారే ఏది అసలు నార్మల్గా అట్లాగే పెడతాం అయితే వాడు తిక్కలోడు కాదు నేనే తిక్కలు దాన్ని వెరైటీగా ఉంది ఇట్లా పెట్టాలంట బాగానే ఉంది కదా పెట్టి చూడు పని చేసిద్దా లేదా సో ఇప్పుడు ఇది పని చేసిద్దా లేదా చూద్దాం చూడడానికి అయితే బాగుంది పని చేస్తాం పని చేస్తాం మే యాక్చువల్లీ కుక్కర్ అయితే సక్సెస్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు వరకు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకున్నాను వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది అనుకున్నాను రికార్డ్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ సో చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తా సో కుక్కర్ అయితే సక్సెస్ అయింది లాస్ట్ టైం ఏమైందంటే కుక్కర్ పని చేస్తుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఆన్ చేసి అక్కడ పెట్టి మర్చిపోయి తర్వాత దాంట్లో చేయి పెట్టాను అనమాట అంటే పని చేస్తుందా లేదా అని ఇక దాన్ని అంటే కాలుతుందని అనుకోలా వేడయిందా లేదా పని చేస్తుందా లేదా దాంట్లో చేయి పెట్టి చేయగలుచుకున్నా సో ఈరోజు ఈసారి తెలివిగా లైట్ వెలిగిందిలే పని చేస్తుంది అని చెప్పేసి గమ్మున పక్కకు వచ్చా అనమాట సో లజాడాలో ఏమైందంటే నైంటీ నైన్ సేల్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇది నైంటీ నైన్ సేల్ లో వచ్చిన కుక్కర్ కాదు ఎంత అయింది మళ్ళీ కుక్కర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ అయింది అనమాట ఆ కుక్కర్ వచ్చేసి సో నైంటీ నైన్ సేల్ నుంచి నేను కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేశాను ఈ నైంటీ నైన్ సేల్ ఏంటంటే త్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ నైంటీ నైన్ అనమాట సో డెలివరీ ఛార్జెస్ ఏముండవు ఫ్రీ డెలివరీ సో మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అనమాట సో మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు చెక్ చేయకపోతే మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఇప్పుడైతే నేను నైంటీ నైన్ సేల్ లో ఏం ఆర్డర్ చేశాను ఎలా వచ్చా అనేది మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ అయితే నాకు ఇక్కడ అలోవేరా కనిపిస్తుంది తక్కలు గట్టిగా ప్యాక్ చేస్తారు వీళ్ళు అయితే అసలు నాకు యాక్చువల్లీ ఇండియన్ ప్యాకింగ్ నచ్చిందా ఇక్కడ ప్యాకింగ్ నచ్చిందా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ప్యాకింగే నచ్చిందని చెప్తాను జస్ట్ అలోవేరా డబ్బాకి ఇంత ప్యాకింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ వాళ్ళు చాలా గట్టిగా ప్యాక్ చేశారు సో అలోవేరా జెల్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది బయట కొనాలంటే ఇక్కడ చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇది తక్కువలో వచ్చిందని పెట్టాను అనమాట సో ఈ అలోవేరా జెల్ మీద నేను చాలా వీడియోస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను లైక్ ప్యాక్స్ టిప్స్ కొన్ని సో స్టేట్ ట్యూన్ ఇది జస్ట్ థర్టీ త్రీకి వచ్చేసిందండి నైంటీ నైన్ సేల్లో బెస్ట్ కదా త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఇంత కష్టం ఉండదేమో ఏది ఇది చాలా క్యూట్ గా ఉంది హ్యాండ్ మేడ్ అంట బాక్స్ అయితే బాగుంది సో ఇవేం లేదు హెయిర్ క్లిప్స్ అనమాట ఎందుకు ఇలా నన్ను కష్టపెడుతున్నారు వీళ్ళు క్యూట్ ఉన్నాయి క్లిప్స్ వల్ల చిన్న చిన్న క్లిప్స్
కనిపించట్లేదు కదా దృష్టిని హ్యాండ్ మేడ్ క్లిప్స్ అంట ఇవి కొంచెం డెలికేట్ ఉన్నాయి కొంచెం గట్టిగా అంటే ఎరిగిపోయేది అట్లా ఉంది కానీ బాగుంది బాక్స్ బాగుంది క్యూట్ గా ఇవి ఓకే ఏంటంటే పెట్టాను కష్టంగా ఉంది తినలేదు కదా ఎనర్జీ రావట్లా హెయిర్ బ్యాండ్స్ కూడా పెట్టాను అనమాట వస్తుంది కదా తక్కువ టైప్ ఫ్రీ డెలివరీ అని లజాడాలో డిసప్పాయింట్ చేసే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక టెన్ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ అవి డిఫరెంట్ స్టోర్స్ నుంచి అనుకోండి ఆ టెన్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఆ టెన్ ప్రొడక్ట్స్కి కూడా డెలివరీ ఛార్జెస్ పడుతుంది లైక్ టెన్ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తే టెన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆ థర్టీ ఎయిట్ అలా డెలివరీ ఛార్జెస్ పడుతుంది అదొకటే మైనస్ లజాడాలో నార్మల్ ప్రోడక్ట్ కొంచెం కాస్ట్ తక్కువే ఉంటుంది బట్ ఆ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఒకటే చాలా డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈ నైన్టీ నైన్ దాంట్లో ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ తక్కువగా వచ్చింది అదే విధంగా డెలివరీ ఛార్జెస్ కూడా ఫ్రీ అంటే ఒక్క నైన్టీ నైన్ వస్తుందా అంటే అక్కడ మనకి ఒక బార్ లాగా ఇస్తున్నాడు ఆ బార్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనం ఎన్ని నైన్టీ నైన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో నో వరీస్ మీకు కావాల్సిన నైన్టీ నైన్స్ పెట్టుకోండి బట్ ఏంటంటే డెలివరీ పడదు అనమాట వా ఇది మాస్క్ మాస్కులు ఇవి కూడా హండ్రెడ్ పీసెస్ వచ్చాయి మాస్కెస్ మాస్కెస్ అంట సో ఈ దాంట్లో టెన్ పీసెస్ ఉంటాయంట హండ్రెడ్ పీసెస్ ఫర్ థర్టీ త్రీ పేసెస్ బెస్ట్ కదా ఎంత అయింది ఎంత తెలివైంది దాన్ని సో హండ్రెడ్ పీసెస్ ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ పేసెస్ సో ఇది కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు నేను తీసిన త్రీ ప్రొడక్ట్స్లో బెస్ట్ బెస్ట్ ఓకే అనమాట సో ఈ త్రీ ఫర్ నైంటీ నైన్ నో ఛార్జెస్ చూడండి అండ్ నేను ఇంకా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది అవి ఏంటి అంటే నేను ఇన్ని రంగురంగుల బ్రాండ్స్ ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు బట్ తక్కువగా వస్తుందని తక్కువ దిత్తుబడి పెట్టాను అనమాట భలే ఉన్నాయి ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు పెట్టుకునే అనుకుంటా పర్లేదు బాగానే వస్తుంది బాగానే పని చేస్తుంది ఇవి చాలా వచ్చాయి చెడు వాళ్ళు సో నాలుగు అంటాలకి ఇన్ని బ్యాండ్స్ ఉండడం అవసరం ఎందుకంటే ఇవి కూడా నా తెలుసు ఒక నెలలో ఏటో మాయం అయిపోతే ఉంటే సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటాను సో క్యూట్ ఉన్నాయి కదా బ్యాండ్స్ క్లిప్స్ నాకైతే బాగా నచ్చేసి ఇది క్రీమ్ నేను ఒకటే పెట్టాను సో ఇది ఏదో క్రీమ్ అని చూపించారు సో ఇటు మనం త్రీ పెట్టుకోవాలి కదా ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి పెట్టుకుంటే అవ్వదేదా అని చెప్పేసి ఇది హ్యాండ్ క్రీమ్ అంట సో ఫ్రీజియా ఫ్లేవర్ సో ఐ డోంట్ నో ఇది ఎలా ఉంటుందో నేను ఒకసారి యూజ్ చేసినాక చెప్తా ఎట్లా ఉంటుందా అని చెప్పి జస్ట్ హ్యాండ్ క్రీమ్ జస్ట్ లైక్ మాయిశ్చరైజర్ అనమాట నేను ఇంత పెద్ద దాంట్లో ఏముందో నాకు కూడా తెలియదు ఓపెన్ చేస్తే కానీ అండ్ ఇది ఇది వచ్చేసి లిప్ బామ్ ఇది వచ్చేసి లిప్ బామ్ ఇది కూడా వాడాలి సో ఈ లిప్ బామ్ ఇంకా ఆ హ్యాండ్ మాయిశ్చరైజర్ నేను వాడి చెప్తా ఎలా ఉందో చూ చూడ్డానికి స్మెల్కి అయితే బాగుంది ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తే మొహం పడిద్దేమో అని భయం వేస్తుంది ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి నేను సర్లే తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే అట్లా అది లిబ్బం అంటే దాని ఎటువైపు నుంచి ఓపెనింగ్ లేదు సో 
యాక్చువల్లీ ఇన్ని రోజులు నాకు స్కిన్ కేర్ తీసుకోవాలి అంటే యాక్చువల్లీ నాకు పింపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదు మచ్చల ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఏం లేవు కదా సో నేనేం ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి అవి వాడాలి ఇవి వాడాలి అని చెప్పేసి అనుకోలేదు బట్ ఎందుకో సడన్ గా నాకు టూ డేస్ నుంచి అనిపించింది వాళ్ళ స్మెల్ వస్తుంది కదా స్మెల్ అయితే బాగుంది ఇది లిప్ బామ్ అనమాట లిప్ స్టిక్ కాదు లిప్ బామ్ ఎక్స్పైర్ డేట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ జస్ట్ లిప్ కేర్ కోసం ఇదే అంటే వాళ్ళు చూపించడం ఏంటంటే లిప్స్ పగులడం ఇట్లా జరుగుతుంది కదా లైక్ ఎక్కువ చల్లదనంలో ఉన్నప్పుడు నాకు కొంచెం లిప్స్ అలా అవుతూ ఉంటుంది సో అలా అవ్వకుండా కేర్ తీసుకోవడానికి అనమాట నైట్ అప్లై చేసుకుని ఉండటానికి అది పెట్టాను బట్ రిజల్ట్ తెలీదు వాడిన తర్వాత చెప్తా సో ఎక్కడ ఉన్నాను ఈ మధ్య ఎందుకో అనిపించింది ఈ మధ్య అంటే ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ అనిపించింది అనమాట ఓకే మనం కూడా కేర్ తీసుకుందాం అందరూ తీసుకుంటున్నారు కదా అన్నట్లుగా అనిపించింది అంటే కేర్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏది నేను దేనికోసం ఏది తగ్గడానికి వాడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మంచి స్కిన్ టోన్ కోసము వాడితే చాలు కేర్ వేరే ఏం రాకుండా వాడితే చాలు అనేసి అట్లా ఏదైనా కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అట్లా అనుకున్నాను అనమాట సో మెయిన్గా నేను ఇప్పుడు నా ఫేస్ దగ్గరకు వస్తే నేను వాడాల్సింది లిప్స్కి మాత్రమే సో లిప్స్ డ్రై అవ్వకుండా నేను చూసుకోవాలి అందుకని చెప్పేసి లిప్ బామ్ పెట్టుకున్నాను ఇది పర్ఫ్యూమ్ అనుకుంటా అసలు తీయకముందే స్మెల్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ వా కోకోసిలియా క్లాసిక్ తీయకముందే స్మెల్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ మట్టుగా ఉంది బాగుంది అనుకుంటున్నా బానే ఉంది బానే స్మెల్ వస్తుంది థర్టీ త్రీ నా ఇది కూడా బయటకు వెళ్తే నేను దాన్ని ఎప్పుడు వాడేదాన్ని వన్ టెన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు వచ్చేది మళ్ళీ ఓకే బానే ఉంది సో యాక్చువల్లీ ఇది అండర్ ఆమ్ స్ప్రే అంట సో లైక్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సో అది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ వైటనింగ్ కూడా వస్తుంది అంట బట్ తెలీదు నమ్మలేము చెప్తా దీని రివ్యూ కూడా తర్వాత చెప్తా ఇది ఏంటో నాకే తెలీదు గుర్తులేదు యాక్చువల్లీ ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏంటో ఐ ఓపెన్ మాప్ పెట్టాను కదా అది ఓ గుచ్చుకొని సంపాదిస్తుంది అక్కడ ఇంత పెద్దది ఏంటి పెద్ద అన్ని కొన్నాను ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారేమనుకున్నాం ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారేమనుకున్నా కాదు మనం పెట్టిన ప్రోడక్ట్ మాప్ ఇది కూడా థర్టీ త్రీ కా సిక్స్టీ సిక్స్ కా వచ్చింది ఇది థర్టీ త్రీకే వచ్చినట్లు థర్టీ త్రీకే వచ్చింది ఇది కూడా బెస్టే కదా మాప్ థర్టీ త్రీ నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా ఒక మాప్ ఉండాలి అనేసి ఇల్లు తుడిచి నేను అన్నా ఉంటానేమో ఓకే అది ఒక పార్సల్ సంగతి ఇంకో పార్సల్ కూడా ఉంది అది కూడా ఓపెన్ చేద్దాం థర్టీ త్రీ కోస్తుందని కకృతి పడి అని పెట్టా అంటే మళ్ళీ తర్వాత కొనాలనుకున్నా చాలా కాస్ట్ అవుతాయి ఒకవేళ తక్కువ కాస్ట్ ఉన్నా ఛార్జెస్ పడతాయి దీన్ని అయితే ఛార్జెస్ పడవు కదా సో ఇలాంటి ఆఫర్ టైంలోనే చూసి తీసుకోవాలన్నమాట ఓ ఇవి సాక్స్లు నేను వచ్చేసే ఒకసారి ఇవి అసలు నా సైజో కాదో ఇన్ని పెట్టేశాను యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే సిక్స్టీ సిక్స్కి వస్తున్నాయి అనమాట పేరు ఎన్ని అంటే సిక్స్ పేర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పేర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ అప్పుడు ఎందుకు కాదాలని ట్వెల్వ్ పెట్టాను మొత్తానికి మోసం వచ్చినట్లు ఉంది ఈ వైట్ కలర్ సాక్సులు కాదు రెండు కలర్లు కదా కొన్ని 
నాక్షి వైట్ అంకుని పెట్టాను ఫుల్ వైట్ అంకుని పెట్టాను ఇట్లున్నాయి మరి వాడినిస్తారా లేదా కాలేజ్కి తెలియదు ఈ వికెందకి వెళ్ళిపోతాయి కదా పైన వైట్ ఉంటుంది పనికి వస్తాయి బాగానే ఉంది లాస్ట్ సిటీ కానీ అంతా బాగానే పనికి వస్తాయి లిటరల్లీ వన్ వన్ పేర్ టూ పేర్ ఒక్కో దాంట్లో త్రీ పేర్స్ ఉన్నాయి త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ పేర్స్ మళ్ళీ సిక్స్టీ సిక్స్కి మన దగ్గర వాడుకోవచ్చులే సో అవన్నమాట పాస్ అయింది సో నాకైతే బెస్ట్ అనిపించాయి సో ఇవి వీటన్నిటి లింక్స్ ఐ ట్రై టు గివ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సో యా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని ఇంకా మరిన్ని మరికొన్ని వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాయి లైక్ చెప్పాను కదా ఈ అలోవేరాతో కొన్ని టిప్స్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఆ టిప్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్